ये उन दिनों की बात है इंश्योरेंस तुम ना इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ और सर पूरे 20 साल के बाद जब ये पॉलिसी मेच्योर होगी ना आपको मिलेंगे पूरे 12 लाख रुपए नहीं जी सर आप अपनी बीवी बच्चों से प्यार तो करते हैं ना आप कौन है कैसे आते हो अगर आप अपनी बीवी बच्चों से करते हैं प्यार तो सर इस पॉलिसी को मत कीजिए इनकार सर जिंदगी का क्या है जिंदगी तो एक गुब्बारे की तरह जिसमें मौत की पिन लगी फिनिश गेम ओवर सर जब आप जिंदगी से टाइम भूल जाएंगे ना तब भाई भाई करके रोएंगे आपके घर वाले सब आपका यार दोस्त रिश्तेदार आस पड़ोस वाला कोई भी नहीं आएगा मैं मैं करता हूँ मदद करने तब सर तब काम आएगी सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी नहीं चाहिए भाई बोला ना सर सर सुनिए तो सर अपनी बीवी के नाम पे तो ले लीजिए भाई बोला नहीं चाहिए तुम सर वो मैं मान रहा हूँ लेकिन सर कम से कम आप अपने बच्चों के नाम पे सकते हैं यार हटा इसको बोला नहीं चाहिए सर बीवी नहीं बच्चे नहीं कम से कम भगवान की खातिर ले लीजिए नहीं 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 चाहिए अरे सर मेरी बात तो सुनिए ये पॉलिसी ना अपने घर वालों की बहुत काम आएगी सर ठंडा ये क्या एक ही लाया सर आपके लिए भी लेके आना एक अरे ठंडा नहीं धक्का दे इसे और सुनो ना एक पॉलिसी मेरे पास आपके लिए भी है बड़ी कमाल की पॉलिसी है स्मार्ट धक्का इसे निकाल दे अरे रमेश सुनो ना एक पॉलिसी मेरे पास सर सुनिए सर तो क्या चीज तुम ठीक तो हाँ चाचा जी वो शायद स्लिप हो गया बैंड देखो बेटा इंश्योरेंस एजेंट बनने में चांदी ही चांदी है इसमें कोई पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती बस मेहनत करो और कमीशन बनाओ आपको मुझसे पॉलिसी बनवानी है या फिर मुझे अपना दामाद नहीं भाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए अरे आपकी बीवी आपके बच्चे हैं ना आपके पास प्यार करते हैं ना उनसे मतलब मतलब अगर आप करते हैं अपनी बीवी और बच्चे से प्यार ना तो मत करिए इस पॉलिसी को इनकार भाई बोला ना नहीं चाहिए अरे नहीं लेना मतलब आपको पता है जिंदगी कितनी अनमोल होती है जिंदगी गुब्बारे की तरह होती है मौत की पिन लगेगी ना तो गेम ओवर भाई बोला ना नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए मैं भी देखता हूँ तुझे पॉलिसी कैसे नहीं लेता अरे तुझे पॉलिसी लेनी पड़ेगी क्या ये कुछ मैं कह रहा हूँ क्योंकि पॉलिसी लेनी होगी भाई हाँ जबरदस्ती है मेरे एक अरे ठंडा नहीं धक्का दे इसे एक पॉलिसी तेरे लिए भी मेरे पास सुन ना अरे धक्का दे धक्का दे अरे सुन चाचा जी इस सब के बारे में हम बाद में सोचें मम्मी नैना का ड्रेस अच्छा लग रहा है ना हाँ बहुत सुंदर है कहाँ से खरीदी बेटा खरीदी नहीं है आपके दामाद जी ने डिजाइन की है फैशन के मामले में तो शुरू से इसका कोई मुकाब बुटीक 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 हाँ देखो कपड़े के बारे में तुम्हें ठीक ठाक नॉलेज है और डिजाइन भी अच्छे खासे बना लेते हो नहीं बेटा मुझे नहीं लगता क्यों पापा ड्रेस देखिए इसकी कितना बढ़िया डिजाइन किया है जीजा जी ने देखो बेटा सिर्फ एक ड्रेस डिजाइन करना ठीक से इसका मतलब ये नहीं होता कि बुटीक खोल लिया जाए अब देखो बेला कितना अच्छा खाना बनाती है मैं उसकी कितनी तारीफ करता हूँ इसका मतलब ये नहीं की बेला भी रेस्टोर खोल ले भगवान झूठ ना बुलाया जी आपने कब मेरी खाने की तारीफ की मैं मजाक नहीं कर रहा समीर है ना मुझे तुम्हारा बुटीक वाला आइडिया नहीं अच्छा लगा अरे पापा आपको नहीं पता जीजा जी का ध्यान ना शुरू से पढ़ाई लिखाई में कम और फैशन में ज्यादा रहा है और इसका जीता जागता सबूत है नैना की एड्रेस ठीक है तुम बुटीक खोलो लेकिन सोचा है बुटीक खोलोगे कहा एक दुकान किराए पर लेनी और बुटीक शुरू नहीं तुम एक नया काम शुरू करने जा रहे हो पहले अपने आप को परखो देखो अहमदाबाद में लोगों ने अपने घर में कितने बुटीक खोले हुए हैं तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है तो घर में बुटीक खोलो गुड आइडिया हाँ और बुटीक में कमाई भी बहुत अच्छी होती है फिर एक बार काम चल जाए तो दुकान भी ले लेना समीर बेटा एक एक पैसा सोच समझ के खर्चो
क्या हुआ नन्ना गुड आइडिया एकदम सॉलिड अच्छे से उद्घाटन तो कर लो कंग्रेचुलेशन अब आओ अंदर अच्छा प्रीति पकड़ बेटा ये लो बेटा गणपति जी तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में खूब तरक्की दे खुश रहो <laughs> ये पता है क्या है पांच का नोट ये मुझे पच्चीस साल पहले मिले थे पहली कमाई के रूप में मैंने आज तक खर्च नहीं किया हमेशा इन्हें पास रखा और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूं अपने आशीर्वाद के साथ मम्मी आपको पता है घर में बुटीक खोलने का आइडिया नैना का था समय ना बुटीक जानती हूँ क्योंकि मेरी बहू ना मेरे बेटे से लाख गुना ज्यादा समझता है भले आइडिया उसको लेकिन डिजाइन सारे मेरे हैं वो भी पता है उसकी डिजाइन होगी तो फिर अच्छा मम्मी आपको पता है बुटीक खोलने के चक्कर में नैना ने अपने सी का कोर्स आगे पुष्ट कर दिया है ताकि वो हेल्प कर सके मेरी मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत करना मैं और नैना साथ में साथ में मिलकर सारी जंग जीत जाएंगे भगवान करे तुम्हारा ये बुटीक बहुत चले खूब तरक्की कर देखो नैना किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब उसे पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ किया जाए अरे जापानियों को देखो कहां से कहां पहुंच गए सिर्फ अपनी मेहनत लगन और ईमानदारी के दम से उन्होंने क्या कुछ नहीं हासिल किया समझ रहे हो जी क्या दे रहे होंगे ना अगर मेरे बारे में पूछे तो क्या ना मैं यहाँ हुई नहीं आ, वो आ, समीर को फोन देना जी पापा यही है एक मिनट हाँ पापा नमस्ते पापा जी खुश रहो देखो समीर व्यापार हो या जीवन कामयाबी पाने का सिर्फ एक ही मंत्र है मेहनत लगन ईमानदारी 
नैना को मैं यही समझा रहा था कि सीखना है तो जापानी से सीखो अरे सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के दम पे वो हेलो हेलो पापा जी हेलो 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 आवाज नहीं आ रही पापा जी पर मुझे तो तुम्हारी आवाज आ रही है समीर हाँ लेकिन मुझे नहीं आ रही हेलो पापा जी हेलो कैसे रह ली तुम इनके साथ बीस साल मैं तो बीस मिनट ना रह पाऊ वैसे ध्यान देने के मामले में ना ये तुम्हारे भी और ये पंद्रह सो पंद्रह सो हाँ तो ये ड्रेस हमें पाँच सौ रूपए में पड़े तो कम से कम डबल का प्रॉफिट तो होना चाहिए ना और वैसे भी अहमदाबाद के जितने भी बड़े शोरूम्स हैं ना सब में ये ड्रेस पंद्रह सो का ही मिले नैना तुम्हें पता है मेरे नानू हमेशा एक बात कहते थे कि बनिया बैठते वक्त और मालन उठते वक्त अपना माल सस्ते में बेचते है और सुखी रहते हैं अभी हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है पहले सेट हो जाने देते हैं उसके बाद प्रॉफिट की सोचेंगे कल के एग्जीबिशन में हमें समायना बुटीक का ऐसे इम्प्रेशन डालना है कि सब कहें वाओ क्या क्वालिटी है और क्या प्राइस भी है मान गए नानू आपको इसमें जो थोड़ी बहुत अक्कल है ना वो आपने ही दी है आई लव यू नानू ये एक हजार अब ठीक है सारे शहर में ऐसा कोई एरिया नहीं ऐसा कोई मोहल्ला नहीं ऐसी कोई गली नहीं और ऐसा कोई घर नहीं जहाँ हमने पैम्फलेट ना लगाए हो और तो और सारे अखबारों में भी छाप दिए हाँ मैंने और मम्मी ने भी हर आते जाते को आ, राशन की दुकान सब्जी की दुकान दवाई की दुकान सब जगह बोला पैम्फलेट दिए हाँ सारे अपने अपनों के अपने और अपने के अपने को भी हमने एग्जीबिशन में बुला लिया हाँ वैसे फोन तो मैंने भी सबको कर दिया लेकिन अभी वो धक धक हो रही है समीर भैया आपकी जो ये एग्जीबिशन है ना एकदम हिट होगी सच्ची थैंक यू थैंक यू आंटी जी आंटी जी आगे और भी हैं अरे पापा जी आप भाई मैंने सोचा कि फोन पे तुम्हें मेरी आवाज आती नहीं है हा? तो सामने जाके ही सुना दू जय श्री कृष्ण पापा जी खुश रहो पर एक बात याद रखना अब मेहनत ईमानदारी और लगन और जापानी सब याद है अरे भाई साहब आपकी बेटी और दामाद के डिजाइन देखते हैं चलो। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा बहुत ही बढ़िया एक जी है और हाँ हाल भी बहुत बढ़िया है हाँ और हम हॉल देखने नहीं आए हैं कपड़े देखने आए हैं चलो भाई 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 सफारी सूट कुछ नए अवतार में नहीं लग रहे <coughs> और राकेश अंकल जी टी शर्ट और पेंट में कितने अच्छे लग रहे हैं ना नैना समीर अब तुम्हारी क्लास लगेगी <laughs> जा जा भाई जा 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 जा। अरे हासी ठिठोली बाद में करना पहले काम संभालो मैं साड़ी देख रहा हूँ <laughs> समीर 
गल्ला मैं संभालूंगा और किसी को छूट या डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है सुथरा काम एक दाम समझे शगुन के पैसे नहीं सकता क्या? हा? चलो जाओ काम संभालो। जी। जी ये चार ड्रेसेस शालिनी की हैं और ये दोनों वो वहाँ पे मीना दीदी खड़ी है ना उनके जाओ उधर देख। सोने से भी ज़्यादा बड़ी सुपर हिट है। भगवान झूठ ना बोला है किसी की नजर ना लगी। नहीं ना, तुझे क्या लगता है? ये मोटी आंटी खरीदेगी? कौन सी? ये वाली। खरीदेंगे। रुक जा। क्या मम्मी? अरे वाह, भगवान झूठ ना बोला है कितनी सुंदर साड़ी है। बहन जी। अगर आप नहीं खरीद रही हैं तो मैं ले लूँ मुझे बहुत पसंद आई नहीं ये मैंने खरीद ली है अच्छा किया ठीक है मैं कुछ और देख लेती हूँ हाँ मम्मी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.